وہ جو رسول جس کا تعارف فرمائے کہ فاطمہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا کہ رسول کے قربتدار ہے جس کے لئے رسول فرما رہے ہیں فاطمہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا میرے دونوں پہلوں کے درمیان میں میری روح اور علی کے لئے کیا فرما لحمک لحمی تمک دمی نفسک نفسی عظمک عظمی اے علی تیرا خون میرا خون تیرا گوش میرا گوش تیرا ارادہ میرا ارادہ تیرا عظم میرا عظم اور پھر حسنین کے لئے کیا فرمایا کہ سارے قربتداروں کی نشانی اور علامت وہ جو پیغمبر اسلام بیان فرما رہے ہیں اللہ نے انہی رسول کا قربتدار قرار دیا اور انہی کی مبدد عجر رسالت نہیں بہتر میں آپ کو مثال دوں گا سب ملکہ ضرور پڑھیں محمد و آلہ محمد اجرت میں مانگی کیا سب کہیے گا کہ حسین ابن علی کی محبت اہل بیت اتھار کی محبت عجر رسالت قرار پائی اور اللہ نے اس کی اجرت تیہ کی ہے بندوں کو ہم نہیں دیا کہ تم اجرت تیہ کر لو کیونکہ جس کی ملکیت ہے وہ اجرت تیہ کرے گا یہ ملکیت رب دعور کی ملکیت ہے چنانچہ اس نے ہی تیہ کیا کہ اجرت کیا ہو مثال دوں کہ اپنے علاقے میں آپ نے مسجد بنانی ہو کہ انجینئر کا تقرر ہوا انتقاب ہوا کہ فلا انجینئر سے ہم مسجد کی تعمیر کریں گے انجینئر کو بلایا گیا اس کی فیز کی بات کی گئی کہ کیا اجرت ہوگی یہ رقم تو ہوگی کہ بھائی یہ تعمیر ہوتے ہی اجرت دی جائے گی مسجد تعمیر ہو گئی محراب بن گیا ممبر بن گیا مسلح بج گئے قرآن آگئے مسلحان آگئے نمازی آگئے سجد گزار آگئے عبادت گزار آگئے قرآن کی تلاوت کرنے آگئے وہ انجینئر مان رہا ہے کہ بھائی میری اجرت دے دو مسجد تعمیر ہو گئی کوئی بندہ اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی اجرت کیوں مانگ رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے بھائی اجرت کیوں مانگ رہے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اجرت کیوں مانگ رہے ہو ہم نے روزے رکھے ہیں افتار کا انتظام ہو گیا سہری کا انتظام ہو گیا عبادتوں کا انتظام ہو گیا وہ تذبیح کا انتظام ہو گیا وہ کسی سے پوچھ لے ہر ایک مسلمان سے پوچھے کہ بھائی یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے انجینئر کی اجرت نہیں دی گئی تو سب کہیں گے بھائی یہاں نماز پڑھنا بیکار ہے پہلے انجینئر کی اجرت دو نماز پڑھنا بیکار ہے عبادت کرنا بیکار ہے انجینئر کی اجرت دو ایک اپنے علاقے کی بنائی بھی مزید جس میں اگر انجینئر کو اجرت نہ دی جائے اس کی عبادت کا کوئی مول نہیں ہوتا سب کہیں گے پہلے اجرت ادا کرو بعد میں عبادت کرو اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرے اقربا کی مبدت عجر رسالت ہے تو عجر رسالت میں مبدت ہے نباز میں حضور یہ مبدت کی بات ہے اللہ نے قرآن میں حکم دیا نماز کا مانگی مبدت نماز کا حکم ہے سوال مبدت کا ہے اس لئے قرآن میں کئی مقامات پر نماز کا حکم ہے الحمدللہ سارے شیعان محمد والے محمد نمازی ہے پانچ وقت کے بھی نمازی ہے ہمہ وقت کے بھی نمازی ہے ہمہ وقت عابد ہوتا ہے آل محمد کے شیعہ سب ملکہ دروت پڑھ دے محمد آل محمد تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مختصر صحیح لیکن جہاں میں گفتگو کی جائے گی کہ ایک انجنئر کی عجرت نہ دی جائے تو اتنے سارے کام جو انجام دیا جا رہے ہیں عبادت کام میں کسی سے پوچھ لے تو سب کہیں گے پہلے عجرت ادا کرو عبادتیں خبل کرواؤ عجرت ادا کرو سب عامال خبل کراؤ یہاں پر اللہ نے عجرت مانگی ہے رسالت مانگ کی کہ رسالت کی عجرت مانگ رہا ہے اللہ وہ عجرت کا نام ہے مبدد آل محمد علیہ السلام مبدد مانگی ہے عجر رسالت میں اور نماز کا حکم ہے حکم ہے یعنی سارے دین کی جتنی جتنی عملی طور پر احکام ربانی ہے وہ سارے احکام پر عمر پیرا ہونا شیعوں ہی کا کام ہے آل محمد کے چاہنے والے اطاعت گزار فرما بردار جس کے یہاں آل محمد کی مبدد واجب ہو مبدد واجب ہے مستعیب نہیں ہے آئے اسے عظیم و شان نورانی مجلس میں آل محمد کے ذکر کے ساتھ منصوب ایسی مجلس ہے حسین میں 
وہ بات آپ حضرات کے گوشے گزار کر رہا ہوں مودت آل محمد واجب ہے مستحب نہیں اکثر و پیشتر جب زیارتوں کو جاتے ہیں وہاں پر کوئی خدام کہہ دیتا ہے نماز واجب زیارت مستحب ابھی ابھی حالیہ جو جا کر آئے ہیں یہاں یا اگر پھر جائیں تو خدام کو پکڑ کے پوچھو بھائی زیارت مستحب ہے نماز واجب ہے تو وہ کہے کہ ہاں بھائی ہم کہتے ہیں روزانہ جتنے آتے ہیں ظاہری حسین کی زیارت مستحب کر دیتے ہیں اور نماز واجب نماز واجب تھی ہے اور رہے گی یہ کس نے ہم دے دیا حسین کی زیارت مستحب کہنے کا جبکہ شریعت پوچھنا ہے تو حسین کے گھرانے سے پوچھو خلافت پوچھنا ہے تو حسین سے پوچھو امامت پوچھنا ہے تو حسین سے پوچھو ولایت کس سے پوچھنا ہے کس کی ولایت ہے تو حسین سے پوچھو ربوبیت پوچھنا ہے تو حسین سے پوچھو ربوبیت کا تذکرہ ضرور ہو کر رہے تھے لیکن ربوبیت تو تسلیم کیا حسین کے پاس آگا ضرور پردہ سمیل کے محمد آگا پیغمبر اسلام سے حدیث سنا رہا ہوں پیغمبر اسلام فرما یا علی من جہد ولایت کا اے علی جو تیری ولایت کا انکار کر دے جہد ربو بیا اس نے ربو بیت دعور کا انکار کر دیا من جہد ولایت امیر المحمنین فقط جہد ربو بیا اللہ کی ربو بیت کا انکار ہو گیا جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا دو جملوں میں بتاؤں حضرات اس کی وحدت پر کائنات کا کوئی بھی بندہ بغیر علی کے ولایت کے اس کی توحید کو ثابت نہیں کر سکتا سب کہیں گے اللہ ایک ہے تو سوال ہوگا کیسا ایک ہے اللہ کبھی بھی عدلی اعتبار سے ایک نہیں ہوتا معصوم سے پوچھو وہ ایک کیسا تو امام نے فرما ہوا احدن بالولایہ لا بالعدد اللہ ایک ہے عدد کے ذریعے سے نہیں عدد کے ذریعے سے مقلوق ایک ہوتی ہے خالق بالعدد کے ذریعے سے سبحان اللہ 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 ولایت و مبدد واجب ہے اللہ نے ولایت کا بھی حکم دیا لیکن ولایت مانو مانو حکم ہے خدا مند کریم ہے لیکن ولایت کے متعلق اور یہی سوال کرے گا اللہ سمم اللہ تسعالون یوم عیدین آئی نہیں اس دن سوال ہوگا نعمت عظیم کا ہم نے اپنے مولا سے پوچھا مولا یہ نعمت عظیم کیا ہے امام نے کوئی سوال کیا ان لوگوں سے جنہوں نے اقرار ولایت نہیں بلکہ انکار ولایت کیا کیا تم سمجھتے ہو یہ کھانا اور پانی ہے یہ نعمت جس کے مطالق اللہ سوال کرے گا لوگوں نے اپنے ازان بنائے رکھا تھا کہ یہ کھانا اور پانی ہے لغمہ پانی کا گھٹ ہے کہ اللہ سوال کرے گا اگر یہی کھانا پانی ہے تو سوچو کتنی دیر وہاں پر کھڑا ہونا پڑے گا ایک ایک لغمے کا حساب دینا پڑے گا جب امام سے پوچھا گیا مولا یہ نعمت کا سوال جو اللہ کر رہا ہے اور کرے گا یہ کون سی نعمت ہے تو امام نے فرمایا لا شرب ولا دام ولیکن نبی لاویت امیر المامنین علی اخنا ابھی تعالی نہ کھانا نہ پانی مگر سوال کرے گا اللہ علی کے ولایت کے مطالب وہ بندہ لے جا رہا ہے نمازیں پڑھ کر روزیں رکھ کر بہت ساری فروات اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اتنا سب رکھتے ہوئے اتنا تو بے فکر ہو جاتا ہے بھئی کچھ نہ پوچھا جائے گا اپنی پرائی کتاب زمانت کے طور پر اور اتنا سب کچھ پڑھ کر آپ کے سامنے سنا ر وَقِيل فَهُمِنَّهُ مَسْرُونَ آواز و قدرت آئے گی اتنا اطلاعاتے ہوئے جو لے جا رہے ہو نا جس میں ولایت نہیں جس میں مبدد نہیں پوچھا جائے گا کہاں جا رہے ہو سب کہیں کہ ہم جنت جا رہے ہیں وَقِيل فَهُمِنَّهُ مَسْرُونَ رُک جاؤ تم سے سوال کرنا ہے پالے والے سوال کیسا ہے سوال وہی ہے جو آنی کے ولایت کا سوال کوئی کوئی پوچھے گے بھائی سوال امتحان کیسا کوئی سلبس نہیں دیا گیا کچھ پڑ تو سلبس بھی دیا گیا تھا پڑھایا بھی گیا تھا کہاں سلبس دیا گیا عالمِ عربامِ عالمِ مساق میں سے جب پوچھا جا رہا تھا علی کے ولایت کے مطالب جنہوں نے یہ سلبس اللہ کی بارگاہ سے لے لیا اور یہ سب سے بڑی بات ہے حضرات کچھ عربانوں نے اقرارِ ولایت کیا کچھ نے نہیں کیا جو وہاں پر انکار کیا وہاں یہاں پر بھی انکار ہے یہاں پر کوئی اچھمے کی بات نہیں ہے نہیں بات نہیں ہے کہ بھئی یہاں پر انکار دیکھ لیا ارے کیا بات ہے کل تک علی انوری اللہ پڑھتے تھے آج کیوں نہیں تاجب کی بات نہیں انکار پہلے وہاں ہوا تھا 
वो इसका इजहार यहाँ हो रहा वो यहाँ अली अनवरी विदायत पढ़ रहा है तो समझो वहां इकरार कर रहा था यहाँ पढ़ रहा है इनकार नया नहीं है पुराना इनकार है इकरार नया नहीं है पुराना इकरार है ये कदीम इकरार है विलायत अली का इसलिए बंदा जब भी विलायत का मामला होता है ना इमाम फरमाते जो इंसान सलमान से मुखातिब होकर रसूल अक्रम से हदी से आई में हुदा से हदी से और ये मासूम का फरमान है जिसने अपने आमाल के बिलमुकाबिल विलायत को हल्का जाना आमाल के बिलमुकाबिल विलायत को हल्का जाना अल्लाह तबार को तारा उसके आमाल को खाक करके उड़ा देगा
برس کی زندگی جی رہے ہو تو سار برس کے علاوہ جو یہ وقفہ ہے نا فرش ازا پر معدم داری میں گزارا ہوا لمحہ یہ وہ زندگی کے گزارے ہوئے لمحات سے الگ ہے حدیث دوں میں آپ کو امام نے فرمایا جب بندہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے رزق اللہ کا کھاتا ہے وہ رزق کھانے تک کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ وقت کا حیات کا وہ لمحہ اس کے دی ہوئی حیات کے لمحات کا نہیں رہتا اس کے علاوہ دیا ہوا وقت کا حیات کا لمحہ ہوتا ہے جو اللہ دے رہا ہے مالک یہ حیات میں کیوں شامل نہیں ہے اور عزق دے رہا ہے پر وردگار عالم یہ وہ تمہاری لکھی ہوئی حیات میں شامل نہیں ہے جب تم کھانا کھانے بیٹھتے ہو یہ اس کے علاوہ ہے یعنی جب رزق مل رہا ہو تو سمجھو حیات پر حیات مل رہی ہے جہاں پر رزق ہے معرفت مل رہا ہو اس لیے شیعہ آل محمد کے چہرے والے مومنین جب پھر رزق ملتا ہے تو آپ اس رسول بقرہ جب پینا رزق ملتا ہے تو آپ اس میں بانتے ہیں مولا یہ کون سا رزق ہے تو وہ تفسیر نور السقل ان ذہن میں ہے تو امام سے میں نے یہ جمعہ اچھ کیا ہے یہ رزق معرفت ہے جب جسے مل جاتی ہے تو آپ اس میں بانتے ہیں یہ فرش ازا پر گزارا ہوا جملہ ہے غربتہ اللہ مسلح پیچھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو مقصد غربتن اللہ ہے اللہ یہی مقصد کو تمہارے درمیان میں بھیج دیتا ہے یہی مقصد کو تمہارے درمیان میں بھیج دیتا ہے جب فرشی عزام بھی جاتا ہے آو حضرات بہت مقتصر لیکن جہاں میں گفتہ ہوں رب سے وسائب کے خاطر جب بھی ہم پر کسی امام کی شہادت ہو تو پہلے سب سے پہلے جس امام کے جتنی معرفت و عظمت ہوگی قلب میں اتنا گریہ ضرور ہوگا کیونکہ مبدد واجب ہے واجب تھی اور واجب رہے گی اللہ نے واجب مانگی ہے اتنی بڑی مانگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانگ ہے خادرت مطلب کی مانگ ہے تو ہم شیعوں نے بڑا پاس رکھا ہے مانگ کا بھی حکم کا اس نے دیا حکم نماز پڑھو تو ہم نے نماز ادا کی اس نے کہا مبدد پیش کی جائے مبدد مانگی تو ہم نے مبدد پیش کی مبدد اور حکم کو ساتھ لیے چلتے ہیں اس کی مانگ کو اور حکم کو ہم ساتھ لیے چلتے ہیں ہمارے پیشاری پر آثار سجدہ جو نمائع ہوتے ہیں احکام الہی کا اعلان کرتے ہیں اور جو سر پر خم کا نشان ہوتا ہے اللہ کی مان کا اعلان کرتے ہیں دونوں کو ہمارے بدن پر سجا کر چلتے ہیں عزیزہ نے کہا کہ خط وہ مولا سجاد کے فضائل پہلے یہ جانا چاہے امام کہتے کس کو ہے روح زمین پر اگر امام حجت خدا ہٹ جائے تو ساری کائنات درم بھرم ہو جائے ختم ہو جائے حدیث معصوم کے فقرات ہیں نظام کائنات ختم ہو جائے گئے کہ امام نہ رہے عزیزہ نے اگر آمیہ قدر امام کا وجود اللہ کی معرفت پر جو وجود کی دلائر ہے امام کے وجود سے ثابت ہے اس لئے چوتھے امام کا انشار ہے امام نے فرمایا اللہ نے ہماری خلقت میں اپنی معرفت رکھ دی امام کہتے ہو اس کو ہے جس کے قلقت میں اللہ کی معرفت ہو جسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے اسے وجہ اللہ کہتے ہیں جس کی نگاہ ہے این اللہ ہو جس کے ہاتھ ید اللہ ہو ید اللہ ہی ہاتھ جو رکھتا ہو اسے امام کہتے ہیں وجہ اللہ ہی چہرہ رکھتا ہو اسے امام کہتے ہیں ایسے کی بلایت واجب ایسے کی مبدت واجب عجیب و غریب سوال آئے یہ بتاؤ تم زنجیر کرتے ہو سوال کیا جاتا ہے یہ بتاؤ زنجیر کرتے ہو یہ بتائے کسی امام نے زنجیر کیا تھا غلط سوال بیدتان سوال اللہ نے امام سے مبدد نہیں مانگی امام کی مبدد مانگی ہے یاد رکھو جب آپ دیا کر امام سے مبدد نہیں امام کی مبدد اخروبا کی مبدد ایسا علی ہے علی قرآن ایسا علی اور ایسا علی ہے حسین کا نام جو حسین علی کا نام یہ بارہ کے بارہ علی بارہ کے بارہ محمد عزیز آل اکرامی خطر یہ وہ امام ہے جس نے القصال سے بھی بیہار سے بھی اور دیگر روایتوں سے امام علی مقام نے اپنی فضیلت بیان فرمائی امام سجاد نے اپنی فضیلت بیان فرمائی آپ شرق و منزلت قدر کریں سجدہ شکرانہ و جالائے کہ امام نے اپنی فضیلت میں کیا بیان فرمایا 
امام کی کیا فضیلت ہوگی امام کہتے کس کو کلیمت اللہ کو امام کہتے ہیں اللہ کے کلام کو اللہ کے کلیمے کو امام کہا جاتا ہے نور رب کو امام کہتے ہیں اور اس کا وصف بیان کرنے کے لئے عشرے پڑھوں تو کم ہیں اور فضائل اتنے ہیں کہ سب کچھ ایک لمحے میں اور ایک نشست میں حق ادا نہیں کر سکتے جن کی منزلت بہت بڑی ہے اور کائنا کی کوئی زبان اس کا حق ادا نہیں کر سکتی امام نے اپنی فضیلت پر فرمایا ہم اہلِ بیت کی ہم ایمہ کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کے قلوب میں ہم محبت کے ساتھ بستے ہیں اپنی خضر و منزلت پہچانو امام اپنی فضیلت پر فرما رہے ہیں ہم اپنے شیعوں کے قلوب میں محبت کے ساتھ بستے ہیں یہ مولا سجاد کا فرما ہے عزیزان اکرام خضر امام علی مقام نے وہ فضیلت بیان فرمائی ہے توعید کو سوارا ہے فرمایا ہے اللہ نے ہمارے قلقت میں اپنی معرفت رکھ دی ہے جو جس کے قلقت میں رہے گا وہ اسی سے پہچانا جائے گا عزیزوں یہ وہ امام ہے جس نے صبر کیا اور کیسا صبر انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بتاؤں گا ایک درود کا سہارہ دے دے میں مسائل کی طرف آتا عزیزان اکرامی قدر مجلس سے میں مجلس ملتی آل محمد آل محمد کی معرفت کتابوں کی محتاج نہیں ہے وہ تو تصدیق کے تصدیقاً کائنات کو پہنچانے کے لئے روایت و اسنادوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے اس علی کو مانا ہے جو وقت سے پہلے تھا وقت بھی نہ رہے گا علی رہے گا عزیزان اکرامی قد کہ جو بات آپ کو پہنچا رہا ہوں وہ امام برہا کائنات میں دو بستر ایسے ملے ہیں ایک بستر پر سویا تو رسالت بچایا ایک کے بستر نے دین خدا کو بچایا یہ زباد کا اندازہ آپ لگائیں گے معرفت جب امام کی فضیلت خلب میں آ جائے آل محمد کی محبت خلب میں آ جائے سینہ مکمل طور پر آل محمد کی محبت و تائی سے بھر جائے تو جب زاکر فراز ممبر سے کہے آل محمد کے مسائل میں پڑھ رہا ہوں تو کافی ہو جاتا ہے رونے کے لیے عزیزو یہ دو بستر ایسے ہیں دین اسلام میں جسے فراموش نہیں کیا جاتا ایک ایسا بستر جس پر سویا تو رسالت بھی بچ گئی اس کی توحید بھی بچ گئی جسے نہ کبھی نیند آئی تھی نہ ہونگ آئی تھی جو سو کر رب کی ربوبیت پر دلیل بنا دے اسے علی کہتے ہیں اور ایک علی کربنا کی سردبین پر یہ بستر عابد کو خدا رہا حل کا نہ سمجھو یہ بستر عابد ایسا بستر ہے کہ دین خدا جس سے بچایا جا رہا ہے قرآن کی آیت اسناد کا واہ ہے یہ وہ حضرات عیمہ یہ وہ گھرانہ ہے جن کے پہلو پستر نہیں جانتے جن کے پہلو پستر نہیں جانتے یہ صرف اور صرف اپنے رب کی قانع ستن عبادت کرتے ہیں عبادتوں کا درد دیتے ہیں سجدہ کر کے مسجود کو دلیل فرام کرتے ہیں یہ سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم سے کوئی بڑا ہے خالق ہے جس کو ہم جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اس کی توحید پر دلیل فرام کرتے ہیں ان کے سجود ان کے جبین ان کا رب ساتھ ان کے ہاتھ ایسے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو کبریائی کی کبریائی کو دلیل دینے کی خاطر کانوں تک لے جاتے ہیں لیکن یہ گبارہ کیا کہ اس کی کبریائی بچ جائے ہاتھ ان کے بند ہو جائے ہاتھ ان کے بند جائے لیکن اس کی کبریائی کو دلیل مل جائے یہی وہ گھرانہ ہے جس نے کبریائی رب کے لیے ساری کائنات میں آبد بوقت تکبیر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کانوں تک اللہ ہو اکبر کہتے ہیں ہر ایک عابد ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں ہاتھ نہیں دیتا یہ وہ گھرانہ ہے اس کی کبریائی کے قادر اپنے ہاتھوں کو پیش کر دیا عزیزو ان ہاتھوں کی عظمت و اہمیت تو سجاد سے پوچھو سیدِ سجاد سے پوچھو کہ جب تک یہ ہاتھ اس بدن پر تھے اللہ اکبر ہمیں سجاد کے مسائل پڑھنے کی ضرورت ہے سجاد کے مسائل بیان کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سب سے زیادہ مدینہ میں کربنا کے بعد 
مولا سجاد روتے رہے اپنے بابا کو خون کے آنسو روتے رہے اپنی بہن کے تماشوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہے خون کے آنسو بہاتے رہے اور جب بھی مسائب و شام و شام کہتے رہے سارے مسائب سنانے کے بعد بے سالتا اپنے چچا کو یاد کیا اگر میرا چچا میرے درست نہ ہوتا میری ماں بہنے شہزادیہ کون ہے ان تمہارے حق میں دعائیں دینے کے لیے تشریف فرمائی جملے ان ایام میں ضرور کہتا ہوں ہمارا گھر کو جا آمد سیدہ کو جا شہزادی خلوص کو مبدد کو بلایت کو دیکھتی ہے آلہ محمد تمہارے خلوص کے عقیدوں کو دیکھتے ہیں یہ خلوص کے احوال جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں کہ کون ازادہ کس نیت کے ساتھ پر شہزاد اچھ رہا ہے ازادار کی اہمیت بہت بڑی اہمیت عزیزو تمہیں قیر البشر کہا جا رہا ہے یقیناً بڑی بات تمہیں شیعہ کہا جا رہا ہے بہت بڑی بات تمہیں آل محمد کا چاہنے والا کہا جا رہا ہے بہت بڑی بات ناصر کہا جا رہا ہے بہت بڑی بات ہے کوئی لقب امام کا کسی کو نہیں دیا جاتا کوئی تارو امام کا بندوں کو نہیں دیا جاتا لیکن یہ مبدد کا اثر یہ ہے کہ تم بھی ازادار تمہارا امام بھی ازادار اللہ اکبر پر بڑے مقدر والے ہو ازاداروں جس مولا کا تارو فروائی سل بکعی رونے والوں کا سردار جس نے اپنے مولا کو اپنا سردار مانا ہے فرش ازا پر وہ روئے گا ضرور ہے کسی زاکر کو سنو کسی فرش ازا پر جاؤ رونے والے کی صورت بناو آواز بلد رکھو یہ پیغام ہر ازادار تک پہنچاؤ عزیزو خدا نہ خاصتا ایسا دور نہ آ جائے کوئی ایک اکیلا ازادار رو رہا ہے لوگ اسے حسرت کی نگاہ حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں میں نے دیکھا ہر سرے میں مرنے کھا کوئی زاکر نوہا پڑ رہا ہے ایک رونے والا مل جائے تو دوسرا دیکھ رہا ہے سبھائی ہوا کہ افسوس وہ یہ پیش کر رہا ہے میں امام کے غریب ہوں اس لئے مجھے رونا آ رہا میں اپنے مولا کی مبتہ ظاہر کر رہا ہوں اس لئے مجھے رونے آ رہا عزیزور رونے کے لئے نہ شرماؤ خدا رہا تمہیں ہاتھ بھی پانی ہے مجھے سموسا بھائی تقیب وغیرہ سارے ان کے دوست برادران ایک ایک آنے والے ازادار کے پیر پڑ رہے ہیں پانیوں نے مجھے شہر ہے جس شہر سے آپ کا تعلق ہے نا یقین جانی ازاداری کے سبب آپ کا تعلق ہے اور حضر آبادی بہت اچھے ازادار ہیں دنیا میں پہلے ہوئے ہیں ازادار بھائی حیدر آبادی اچھے ماتمدار اچھے ازادار ہوتے ہیں ان کے یہاں ایک چلن ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسرے ملک والے کہتے ہیں جہاں جانا ہوتا ہے میں ان سے سنا بھائی آپ حیدر آباد سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی مجالسوں میں سب سے زیادہ سیاہ لباس زیب دنکر کے لوگ اتنا سیاہ لباس میں آتے ہیں اتنے سیاہ لباس میں آتے ہیں میں بڑے مقدر والے ہو آپ سیاہ لباس سلا کر سیاہ لباس سلا کر سیاہ لباس سلا کر مہروں کا چاہ نمدار ہونے سے پہلے ازاد لباس کو آپ تیار کر لیتے ہو اب اسے سوار کرو وہ شہزادیوں کا Yeah. 
मुझे दो दिन ऐसी मदरस बर्फा होती है और आजादार जैसी नीयत के साथ आते हैं जाकर उनके खत के मुताबिक बहुत में इमाम वही सुनाता है जो सुनने के लिए आए बड़े मुकद्दर वाले हो तुम्हारे हाथ पर जोड़ के यहाँ बुलाया गया बड़े मुकद्दर वाले हो सजात मदीने में मदीने में मारा सजात मैंने बहुत बार मसाय पहली मजली जनाब उमर वनी के घर में इमाम को बुलाया गया इमाम अपने दोनों सरा से तशरीफ लाए लेकिन बहुत देर लगी एक जुमला कहता हूँ हमेशा कदम दरवाजे के अंदर एक कदम दरवाजे के बाहर लाने में बहुत देर लगी जिन्हें वसाए वो दूर दूर तक समझ में आ जाए बाहर बाहर भी तो ठहरे हुए सुन रहे हो ना भाई वहां पर भी रोने के लिए आवाज से शर्मा नहीं लोग देखे तमाशा करे करते रहे बड़े मुकदर वाले यही सोचे इमाम है दूसरा कदम लोग पूछ रहे के मौला सबक क्या है तेरा घर है कदम बढ़ाने में इतनी देर क्यों लगी इमाम और इमाम ने अपने पैरों की तरफ इशारा करके फरमाया आज भी बेड़ियों की लड़े तेजी से आगे कदम नहीं बढ़ते सलामत रखे मेरे भाई भाई का हसन तुम 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 मेरे तुम मेरे तुम मेरे मौला के जाहिर हो तुम्हारी वजह से मैं मसाय पड़ रहा हूँ सकलन मौला तुम्हें सलामत रखे यहाँ पर जाहिर अदा जाए मैं शहादत चौथे इमाम की नहीं पड़ रहा हूँ Yeah, Donald! 
उठाया जा रहा मुझसे नहीं उठाया जा रहा जहां पर है जाने मुझसे नहीं उठाया जा रहा बहुत मजली मैं भी टॉक दे दी अपने इनकर मजली से पढ़ता लेकिन ये इतना मजली है कि मुझसे नहीं उठाया जा रहा दो लहीम शहीद पहलवान इतना भारी भरकम लोहा था इतना भारी भरकम लोहा था कि सैयदे सज्जा को पहनाने के लिए आगे बढ़े उनसे उठाया नहीं जा रहा था उनसे उठाया नहीं जा रहा था सज्जात के गले में पहना जाता कमर में लंगर पहनाया पाव में पेड़ या हाथों में हथ करी और मैं तुम्हें मसाह सुना दू चौक का वजन इतना था कि सज्जात का
Oh, oh, oh. 